பின்னங்களை கூட்டலும் கழித்தலும் இப்பாடத்தை நாம் இப்பொழுது ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் ஆரம்பிப்போம் ஐந்தில் ஒன்று சக ஐந்தில் மூன்று இவ்விரு பின்னங்களையும் நாம் கூட்ட வேண்டும் இவ்விரு பின்னங்களையும் கூட்டும் போது இதன் பகுதி எண்கள் சமனாக உள்ளன ஆகவே ஐந்தை அவ்வாறு எழுதலாம் தொகுதி எண்கள் ஒன்றையும் மூன்றையும் கூட்டி நான்கு என்று எழுதினால் இதற்குரிய விடை ஐந்தில் நான்கு ஆகும் நாம் இது முதலாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வியை கவனிப்போம் மூன்றில் இரண்டு சக ஆறில் ஐந்து இங்கே பகுதி எண்கள் சமனானவை அல்ல ஆனால் ஆறு என்பது மூன்றின் இரண்டு மடங்காகும் ஆகவே இங்கேயும் நான் இந்த மூன்றை ஆறாக மாற்றி பகுதி எண்களை சமப்படுத்தலாம் ஆகவே இங்கு நாம் அந்த படிமுறையை செய்வோம் நாம் அவ்வாறு பெருக்கித்தான் சமப்படுத்த வேண்டும் அதாவது மூன்றை ஏதால் பெருக்கி ஆறை பெறலாம் மாணவர்களே மூன்றை இரண்டால் பெருக்கி ஆறை பெறலாம் ஆகவே மூன்றை இரண்டால் பெருக்கி ஆறை பெற்றதை போல் மேலே உள்ள தொகுதி எண்ணையும் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் அதாவது பகுதி எண் தொகுதி எண் ஆகிய இரண்டையும் ஒரே இலக்கத்தால் தான் நாம் பெருக்க வேண்டும் இரண்டு இரண்டு அதற்கு பிறகு ஆறில் ஐந்து என்ற பின்னம் அப்ப அவ்வாறே வரும் இப்பொழுது நாம் இதனை பெருக்கி இதனுடைய விடையை எழுதலாம் இரண்டு நாலு மூன்று ஆறு சக ஆறில் ஐந்து இப்போது முதலாவது வினாவில் உள்ளதை போல் ஐந்து ஐந்து என்றவாறு இங்கே உள்ள பகுதி எண்கள் சமனாக உள்ளன ஆகவே நேரடியாக எமக்கு நாளையும் ஐந்தையும் கூட்டலாம் நாளையும் ஐந்தையும் கூட்டினால் ஒன்பது இந்த பகுதி எண் மாறாது ஆறு ஆறு இதை கூட்டி பன்னிரெண்டு என்று எழுத முடியாது ஆறு தான் எழுத வேண்டும் இங்கேயும் ஐந்து என்றால் ஐந்து இங்கேயும் ஐந்து தான் இப்பொழுது இந்த விடை சம்பூர்ணமானது அல்ல இதை நாம் சுருக்கலாம் இந்த ஆறையும் ஒன்பதையும் மூன்றால் சுருக்கலாம் ஆறில் மூன்றுகள் இரண்டு முறை ஒன்பதில் மூன்றுகள் மூன்று முறை ஆகவே எமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை மூன்றுங்கள் இரண்டு இந்த மூணின் கீழ் இரண்டு என்பதும் இறுதியான சம்பூர்ணமான விடை அல்ல ஏனென்று சொன்னால் இங்கே உள்ள தொகுதி எண் பகுதி எண்ணை விட பெரியது அதாவது இதை நாம் முறைமை இல்லா பின்னம் என்று ஆரம்பத்தில் கற்றுள்ளோம் ஆகவே மூன்றில் இரண்டுகள் எத்தனை தடவை என்று நாம் இங்கு பார்க்க வேண்டும் மூன்றில் இரண்டுகள் ஒரு முறை இரண்டு ரெண்டு இங்கு இரண்டு போட்டால் இரண்டு நாலு நாலு என்பது மூன்றை விட கூடிய ஒரு பெருமானம் ஆகவே ஒன்றைத்தான் இடலாம் ஈரோண்டு ரெண்டு ரெண்டோடு மிச்சம் இன்னும் மேலதிகமாக உள்ள இலக்கம் ஒன்று ஆகவே ஒன்று இதுதான் எமக்குரிய இறுதி விடை இவ்வாறு மாணவர்கள் இந்த உதாரணத்தை நன்கு அவதானித்து கற்றுக்கொள்ளவும் நாம் இதனை மேலும் விளங்கிக் கொள்வதற்காக நாம் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை கவனிப்போம் சி அடுத்த வினா மூணில் இரண்டு சக ஒன்றின்கில் நான்கு இங்கே உள்ள பகுதி எண்கள் மூன்றை நான்குக்கும் ஒன்றை ஒன்றால் பெருக்கி அதாவது மூன்றை பெருக்கி நான்கு இருக்க முடியாது இங்கே மூன்றை பெருக்கி ஆறை எடுத்ததை போல் இங்கே எமக்கு இன்னொரு வழியை பின்பற்றலாம் இந்த மூன்றையும் நான்கையும் எமக்கு பெருக்கலாம் மூன்று தர நான்கு என்று பகுதி எண்களை பெருக்கியதன் பின்னர் மேலே உள்ள இந்த ரெண்டையும் நான்கையும் குரொஸ்ஸாக குறுக்கே பெருக்கலாம் இரு நாலு என்று இரு நாலு எட்டு இங்கே நேரடையாளம் அதன் பின் இங்கே மூணு தரம் உண்டு இங்கே மூணு தரம் உண்டு அதாவது மூன்றையும் நான்கையும் பெருக்கி கீழே எழுத வேண்டும் ரெண்டையும் நாலையும் பெருக்கி எட்டு குரொஸ்ஸால் பெருக்க வேண்டும் இங்கே மூன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்க வேண்டும் மூன்று மூன்று இந்த இடத்திலே நாம் பூமாசி காணும் முறையை பயன்படுத்தவில்லை வேண்டிய இரு பின்னங்களை கூட்டும்போது நாம் இந்த முறையை கையாளலாம் ஆனால் இறுதியில் நாம் என்ன நடக்கும் என்று கவனிப்போம் நாலு எட்டு மூணு நாலு இங்கே பனிரெண்டு இங்கே எட்டு மூன்று மூன்று எட்டையும் மூன்றையும் கூட்ட வேண்டும் இங்கே சுருக்க முடியாது மாணவர்கள் மேலே கீழேயும் சுருக்க முடியாது நேரடையாளம் உள்ள நேரத்தில் எட்டும் மூணும் பதினொன்று கீழே பனிரெண்டு அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதுதான் இறுதி விடை 
அதாவது இங்கே நான் பெற்றுக்கொண்ட ஒன்பது இங்கில் ஆறை போல் சுருக்க முடியாது பனிரெண்டையும் பதினொன்றையும் எந்த ஒரு இலக்கத்தாலும் சுருக்க முடியாது ஆகவே இதுதான் இறுதி விடை இந்த கணக்கில் வேறு சுருக்கல்கள் இல்லை இலகுவாக விடையே எடுத்துக்கொள்ளலாம் மேலும் மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக நாம் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை கவனிப்போம் ஆறில் ஐந்து மறை நாளில் மூன்று இங்கேயும் நாம் கவனித்தால் ஒன்றை ஒன்றால் பெருக்கி பெற முடியாது அதாவது நான்கை பெருக்கி நமக்கு ஆறை பெற முடியாது ஆகவே நாம் சி என்ற கணக்கை செய்ததை போல் இங்கேயும் அதே முறையை கையாளலாம் ஆறையும் நான்கையும் பெருக்குவது ஆனால் இங்கே கூட்டல் இங்கே கழித்தல் ஆறு தர நாலு கீழே எழுத வேண்டும் ஐந்து தர நான்கு மறை ஆறு தர மூன்று அதுக்கு பிறகு இதற்குரிய விடையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இன்னொரு விடையை மாணவர்களிடத்திலே நாம் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இங்கே குறுக்கால் பெருக்கும் போது ஆரம்பத்தில் உள்ள பின்னத்தினுடைய தொகுதி எண்ணை தான் முதலில் பெருக்க வேண்டும் ஐந்து தர நான்கு இருபது அதுக்கு பிறகுதான் அடுத்த பின்னத்தினுடைய தொகுதி எண்ணை பெருக்க வேண்டும் அதல்லாமல் ஆறு தர மூனை முதலிலும் ஐந்து தர நாளை பின்பும் எழுதினால் பிழையாக வரும் இந்த இடத்திலேயும் நாம் ஆரம்பத்தில் ரெண்டு தர நான்கு ஆரம்பத்தில் உள்ளதே ஆரம்பத்தில் செய்ய வேண்டும் முதலாவது உள்ள தொகுதி எண்ணை இரண்டாவதாக உள்ள பகுதி எண்ணால் பெருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அடையாளத்தை இட்டதன் பிறகு முதலாவது பகுதி எண்ணை இரண்டாவது தொகுதி எண்ணால் பெருக்கல் வேண்டும் இந்த இடத்திலே நாம் இன்றும் இதை கவனிப்போம் ஆறு தர நாலு இருபத்தி நாலு ஐந்து தர நாலு இருபது மறை ஆறு தர மூணு பதினெட்டு அப்போ இருபதுல பதினெட்டை கழிக்கலாம் கழித்தால் இரண்டு இந்த இருபத்தி நான்குன்றது அப்படியே வரும் இங்கே நாம் இது இந்த பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் இரண்டால் வகுக்கலாம் சுருக்களுக்காக இரண்டால் வகுக்கும் போது இரண்டில் இரண்டுகள் ஒரு முறை இருபத்தி நாலில் இரண்டுகள் பனிரெண்டு முறை இதுதான் இறுதி விடை இவ்வாறாக இரு பின்னங்களை கூட்டும் போது அல்லது கழிக்கும் போது எமக்கு இந்த முறையை நாம் இங்கே செய்த முறையில் விடையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மூன்று பின்னங்கள் வந்தால் எவ்வாறு செய்வோம் என்று நாம் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் கவனிப்போம் தற்பொழுது நாம் இன்னும் ஒரு வினாவை கவனிப்போம் மூணில் இரண்டு மறை ஐந்தில் ஒன்று இதுக்குரிய விடை இதை நாம் உங்களுக்கு நேரடியாக செய்து காட்ட மாட்டோம் இங்கே மாணவர்களே நாம் இதுக்குரிய மூன்று விடைகளை தருவோம் ஏபிசி என்ற மூன்று விடைகள் மாணவர்கள் இதை நாம் இங்கே உதாரணங்களை விளங்கப்படுத்தியதை போல் நீங்கள் இந்த வினாக்களை செய்துவிட்டு விடையை பாருங்கள் ஏஆ பிஆ சிஆ சரியான விடை என்று அதை யூடியூபில் உள்ள கமெண்ட் பகுதியில் நமக்கு அறிய தரவும் அது சரியா பிழையானதா என்றை நாம் உங்களுக்கு ரிப்ளை மூலம் மாணவர்களுக்கு அறிவிப்போம் இந்த பின்னங்களின் கூட்டலும் கழித்தலும் மேலும் தொடரும் அதை நாம் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் கலந்துரையாடுவோம் இதைவிட சற்று வித்தியாசமான அதாவது இதைவிட கடினமான வினாக்களையும் நாம் எவ்வாறு செய்வோம் என்பதை மேலதிக வீடியோக்களில் கலந்து உரையாடுவோம்